السلام علیکم میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلس آج ہے تین نومبر دوزار انیس اور آج میں آپ سے یہ اپینین شیئر کر رہا ہوں ڈان کا وہ ہے آزادی مارچ کونانڈرم اور اس کے رائٹر ہیں عباس ناصر اب کونانڈرم کا مطلب ہمارے پاس ہو جاتا ہے کوئی کوئی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو ڈیفیکلٹ سیچویشن ہو تو اس حوالے سے یہ بات کریں کہ ازادی مارچ کون انڈرم کے بھئی اس کا کیا ہوگا یو آج کل یو ملانا فضل الرحمن نے یو سٹن کیا ہوا ہے وہاں پہ کیپٹرل میں پاکستان کے تو اس حوالے سے یہ سوال کریں اور باقی اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے ساری سیچویشن انہوں نے ڈسکس کی ہے یہ جو دھرنے سے متعلق کہ اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ فضل الرحمن جو بلکل آؤٹ ہو گئے تھے سیاست سے تو واپس ان کی واپسی ہوئی ہے اس دھرنے کے ساتھ اور ساتھ انہوں نے اپوزیشن کے رول کو بھی بتایا ہے کہ سامنے تو وہ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں جی ہم دھرنے ہم اس کے مطالبے کے ساتھ ہیں کہ عمران خان کو استیفہ دینا چاہیے لیکن ہم دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے تو ساتھ انہوں نے دوسری پارٹیز کا بھی ذکر کی ہے اور ان کی سٹیٹڈ پوزیشن کا بھی ذکر کی ہے کہ کس طریقے سے یہ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہیں ایڈوریل سٹارٹ کرتے ہیں There can be little doubt that JUIF Chief Mawlana Fazlur Rahman has assembled a huge crowd of supporters in Islamabad. And he said that there is no doubt that JUIF Chief Mawlana Fazlur Rahman has assembled a huge crowd of supporters in Islamabad. And he said that there is no doubt that JUIF Chief Mawlana Fazlur Rahman has assembled a huge crowd of supporters in Islamabad. And he said that there is no doubt that JUIF Chief Mawlana Fazlur Rahman has assembled a huge crowd of supporters in Islamabad. But does he really feel that the pressure uh, he uh, will bring to bear on the powers uh, that he will result uh, Uh, that be will result in the resignation of Prime Minister Imran Khan as he is demanding انہیں کہا کافی زیادہ لوگوں کو تو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کیا وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا پریشر ایکزرٹ کر لیں گے اس کے اوپر کہ Imran Khan جو ہے وہ استیفہ دینے پہ مجبور ہو جائیں جیسا کہ یہ مولانا فضل الرحمن کی جائم سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے بوائد بائی دا پریزنس آف ٹینز آف تھاؤزنز آف سپورٹرز بوائد ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کافی لوگوں کی ان کی موجود ہے نا تو ظاہر ہے جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے زیادہ لوگوں کی تو آپ زیادہ وہ ہو جاتے ہو چارج اپ ہو جاتے ہو آپ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہو یا تو دیکھیں نا کہ اگر یہاں پہ نہ ان کے ساتھ لوگ نکلے ہوتے تو ان کے لئے پریشانی ہوتے لیکن یہاں کہنے ہیں بوائیڈ بائی دا پریزنس آف ٹرینز آف تھاؤزنز آف سپورٹرز کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے سپورٹرز آ گئے تھے تو زیادہ ان کو سپورٹ ملی اور پھر کیا ہوا تو مولانا ہو ہیز اور ایکوائیڈ ایڈ ریپیٹیشن آف میکنگ بیک روم ڈیلز اور انہیں کہا یہ زیادہ یہ ان کی وجہ شہر ہوتا ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے زیادہ تر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیک روم ڈیلز کرتے ہیں بیک روم ڈیلز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ان ایگریمنٹ اور ڈیسیجن that is made in secret اور without the public knowing about it تو جس طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے یہ سیکرٹ ڈیلز وغیرہ کرتے رہے ہیں مخلف حکومتوں کے ادوار میں تو اس حوالے سے بات کریں کہ ان کی ریپیٹیشن یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں وہ اس طرح کرتے رہے ہیں despite having a sterling record as an opposition politician انہوں نے کہا مطلب ان کا یہ تھا کافی sterling record تھا کس میں as opposition politician ہے اپوزیشن کے یہ ہے سیاست آنکہ تو آپ نے کافی قلیدی رول تھا کہا ہوئے during the MRD days in the 1980s MRD ہمارے پاس کون سی تھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس movement تھی the movement for the restoration of democracy تو یہ نے کہا ہمارے پاس کافی قلیدی رول تھا لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے آپ اس طرح کہہ لیں سازیشن ناصر کے ساتھ مل کے جوڑ توڑ کرتے رہتے تھے پبلک سے چھپ کے سیکرٹ لیے وہ کرتے رہتے تھے لیکن انہوں نے کہا has also traded verbal blows with the army spokesman انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مولانا کا حساب کہ وہ پبلکلی یہ ہے انہوں نے اس کے یہ ہے پبلکلی has also traded verbal blows with the army spokesman تو آپ نے بیان دیکھا ہوگا جب یہ مولانا فضل الرحمن نے جلسے میں یہ ہے اس پر اٹائک کیا تھا آرمی کے انسٹیوشن پر تو ہمارے یہ ہے وہ سپوکس پرسن یہ ہے آسف غفور تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ اس میں آپ صرف بات کرنے سے اس طرح نہیں ہوتا انسٹیوشن کے خلاف اس طرح مطلب کے ملائنوں نے نہ کریں تو یہ اس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ کافی مطلب یہ مولانا بیک سٹپ پہ نہیں جا رہے ایون فوج کے خلاف بھی بول رہے ہیں کیونکہ ویسے تو پولیٹیشنز تو ایک دوسرے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن فوج کو بیچ میں انوال نہیں کرتا ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ کیا کیا ہے اس کو فوج کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے his remarks have not been in isolation اب اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جس طرح یہ ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سلپ آف ٹانگ ہو گئی یہ مقصد نہیں تھا کہنا نہیں چاہتے تھے ہم کہہ نہیں سکتے کیوں کیونکہ his remarks have not been in isolation isolation تو ہے صرف اگر ان کی پارٹی کے صرف اسی نے ایک دفعہ کہہ دی ہوتا بندہ کہتا ہے heat 
द मोमेंट में बोल दिया वैसे बोल दिया लेकिन उन कह रहे हैं इनकी पार्टी के बाकी लोग हैं वो भी इसी चीज़ को टो किए हैं यही इनका है परसेप्शन है नज़रिया है जिसको लेके चल रहे हैं फौज के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अब नंबर ऑफ इस पार्टी लीडर सच इज़ मुफ्ती कफ़ायतुल्ला एंड मौलाना हमदुल्ला हैव ऑफ लेट ओपनली कॉल्ड आउट वॉट द बिलीव ट्रांसग्रेशन बाई सीनियर पर्सन ऑफ अ की स्टेट इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा सिर्फ ये मौलाना फजल रहमान के हद तक नहीं है इनके दूसरे लीडर्स हैं जैसे मुफ्ती कफ़ायतुल्ला है मौलाना हमदुल्ला है उन्होंने भी क्या किया ओपनली यानी साफ तौर पर पब्लिकली वो क्या किया कॉल्ड आउट वॉट दे बिलीव और वो उन्होंने कहा है कि ये इनकी टाइम से ट्रांसग्रेशन होती हैं ट्रांसग्रेशन क्या होती है एन एक्ट डेट गोज अगेंस्ट लॉ रूल और कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड ऑफेंस उन्होंने कहा ये ट्रांसग्रेशन हैं किन की जानब से सीनियर पर्सनल ऑफ की स्टेट इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा ये सीनियर पर्सनल हैं की स्टेट इंस्टीट्यूशन जहर यहाँ पर आर्मी की बात हो रही है क्या उनकी जानब से जो है वो इस तरह किया गया है कि जो इस तरह के एक्ट किए गए जो कि लॉ के अगेंस्ट है खिलाफ है तो बात बस ये कर रहे हैं कि तमाम के तमाम इनके पार्टी के लीडर्स दूसरे लोग भी हैं वो भी फौज के ओपनली फौज के खिलाफ बोल रहे हैं द जे यू आई एफ सीम्स टू बी अपिंग द एंटी अपिंग द एंटी क्या होता है डिस्प्यूट टू टेक एन एक्शन डेट रेजेज द स्टेक्स डेट इंक्रीज द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो अब आप बैक स्टेप पे नहीं जाते आप फ्रंट फ्रंट पे आके जिस तरह खेलते हो तो आप पेंग दे एंटी कि आप उस तरह हेड ऑन ले रहे हो कोई भी आपका कोई चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और जहर है जब आप सामने हेड ऑन आके दूसरे से मुकाबला करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये क्या कह रहे हैं एज एट्स लीडर्स हैव डिस्पेंस विद यूफेमिजम्स और ये किस तरह वो कह रहे हैं कि वो सामने आके फ्रंट फ्रंट पर जाके खेल रहे हैं यानी कि जो है वो पीछे नहीं आ, हट रहे उसमें कह रहे हैं कि लीडर्स हैव डिस्पेंस विद यूफेमिजम यूफेमिज्म होते हैं जब आप किसी को डायरेक्ट कुछ ना कहो बात वही करो लेकिन थोड़ा सा उसको आप शुगर कोटेड करके कर दो ताकि दूसरे बंदे को एहसास ना हो जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्सिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर टू बी टू हार्श उन्होंने कहा एक वर्ड कोई बहुत ज़्यादा हार्श हो तो आप उस चीज़ का सब्सिट्यूट कर दो वो वर्ड मतलब उसका वही हो लेकिन जाहिर है अगर एक चीज़ आप डायरेक्ट बोल देते हो तो वो दूसरे बंदे को काफ़ी बुरी लग सकती है लेकिन उसी को घुमा फिर आपको के अगर आप वो बोलो तो थोड़ा सा कोई उसका जो असर है वो कम होता है लेकिन मतलब वही होता है उन्होंने कहा अगर कोई एक चीज़ बहुत हार्श हो ब्लंट हो वैन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लेजेंट और एम्बेसिंग आपने किसी को कोई अनप्लेजेंट एम्बेसिंग चीज़ कहनी हो तो आप उसको घुमा फिर आके इस तरह कह दो कि दूसरे को बात मतलब वही हो लेकिन इतना वो दूसरे को सीधा हिट ना करे जिस तरह ये कह रहे हैं तो जार्गन हैज़ गिवन अस डाउन साइजिंग एज अ यूफेमिज्म फॉर कट्स यानी कि कट्स अगर हम उसको कह दें कि जी इतने हमें कट लगाने पड़ेंगे तो लोगों को निकालना पड़ेगा तो एकदम कट्स के नाम पे ही इतना बंदा जो है वो वो हो जाता है मतलब कि आप का चांस हो जाता है कि खिलाफ हो जाए लोग आपके तो लेकिन अब हमने कट्स की जगह क्या वर्ड आ गया डाउन साइजिंग मतलब मतलब दोनों का वही है कि आपने लोगों को निकालना है लेकिन एक जो वो है कि आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लो लेकिन मतलब उसका वही और सिमिलर क्या हो जाता है पोलाइट टर्म सब्सिट्यूट कि आप उस हार्श वर्ड की जगह पोलाइट टर्म यूज़ कर लो लेकिन उसका मतलब वही हो और उन्हें क्या है आपने यूफेमिज्म को इन्होंने छोड़ दिया है यानी इशारों के नायों में बात करना छोड़ दिया और डायरेक्ट है बात अब करते हैं एंड आर मोर डायरेक्ट इन देयर अप्रोच और उन्होंने अप्रोच अपनी बिल्कुल डायरेक्ट कर ली है इवन सोशल मीडिया यूजेज अपोज टू द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन हमारे पास क्या होता है पोलिटिकल रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम उन्होंने कहा अभी हमारे पास मौजूदा चल रहे हैं हालात हमारा सिस्टम मौजूदा चल रहे हैं तो सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो काफ़ी इस के खिलाफ हो गए थे क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि कुछ चेंज आएगा लेकिन अब साल होने लगा तो कुछ नहीं हुआ तो ये भी कोई खिलाफ थे लेकिन आर नॉट जनरली एज सर्कम और सर्कम क्या होते हैं सर्कमस्पेक्ट uh, हमारे पास होते हैं केयरफुल टू कंसिडर ऑल सर्कमस्टांसिस एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस जब आप देखते हो कि मैं यू बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ इसके यो है वो नतज क्या होंगे तो उन्होंने कहा इवन यो सोशल मीडिया यूजर्स हैं यो खिलाफ हैं मौजूदा सिस्टम के वो भी इतने जनरली इतने वो नहीं होते सर्कमस्पेक्ट यूज टू भी यानी पहले वो सोचते होते थे पता नहीं इसका क्या वो हो जाए हम अगर कुछ कहें लेकिन अब वो भी ज़्यादा ओपन हो गए हैं एक पहले इन्होंने ऊपर सियासतदों की बात की है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट ओपन हो गए हैं इशारों के नाम में बात नहीं कर रहे डायरेक्ट बात करते हैं और इसी तरह बाकी यूज सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी अब नहीं लिखने से और कमेंट करने से पहले डरते हैं कि पता नहीं इसके नतज क्या होंगे द फियर डेट ड्रोव मैनी ऑफ दम ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर फ्यू ऑफ दम वर पिकट अप एंड गिवन द थर्ड डिग्री इन द ट्वाइलाइट ऑफ द नवाज शरीफ एर नाउ सीम्स टू हैव डिसपियर
उस टाइम पे सीम्स टू हैव डिसपियर कि अब वो जो उनका दिल करता है वो आगे लिख रहे होते हैं उनको कोई खौफ वगैरह नहीं है कि इसका क्या अंजाम होगा डिसपेरेंट ओपननेस इन द पब्लिक डिस्कोर्स डिस्कोर्स हमारे पास क्या होता है डिस्कोर्स हमारे पास आ जाता है रिटर्न और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट डिस्कशन कन्वर्सेशन होने का अब ये ओपननेस जो आ गई है हमारे पास डिबेट में अब हम ल, आ, इशारों के नाम में बात नहीं होती डायरेक्ट बात होती है डिस्पाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी कर्ब्स ऑन द मीडिया होने का कर्ब्स होता है आप उसको आ, वो करो आ, कोई आप उस पर कह लेंगे पाबंदी आप कह लें कर्ब उसको कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी होने का मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है उसके बावजूद भी ये क्या है हमारे पास ओपननेस हमें नज़र आती है लोग कोई भी कन्वर्सेशन या कोई बात करनी हो तो उसके ऊपर डायरेक्ट धड़ल्ले से बोलते हैं और डरते नहीं हैं कि इसके क्या नतज होंगे और उन्हें क्या ये ओपननेस है शुड नॉर्मली हैव बीन सीन एज ए साइन ऑफ वीकनेस ऑफ अन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन और उन्हें कहा ये क्या आ, आ, होना था शुड नॉर्मली हैव बीन सीन और ये देखा जाना था एज ए साइन ऑफ वीकनेस ऑफ अन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन एंड मेड द अपोजिशन पोलिटिकल फोर्स मोर एग्रेसिव इवन यूफोरिक तो इसमें क्या है दस पेरेंट ओपनर्स इन द पब्लिक डिस्कोर्स डिस्पायर एक्सट्रॉन होने का ये इसके ऊपर बड़े ज़्यादा मीडिया पे वो भी हैं पाबंदियाँ भी हैं लेकिन फिर भी क्या है शुड नॉर्मली हैव बीन सीन ये देखा जाना चाहिए था एज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑफ अन एलेक्टेड और ये साइन किसका है कि वीकनेस ऑफ ऑन अन एलेक्टेड इंस्टीट्यूशन और ये उनकी वीकनेस साइन वो होना था कि आप जो अन एलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ लोगों का डर जो है वो ख़त्म हो गया एंड मेड द अपोजिशन पोलिटिकल फोर्स मोर एग्रेसिव और वो जो अपोजिशन की पोलिटिकल फोर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं अपने बातचीत में वाई दैन डू द पी 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 एंड बिलावल भुटो जदारी एंड विजिबल लीडरशिप ऑफ द पी एम एल एन पियर इलेक्टेड टू गो टू द होल हॉग गो द होल हॉग का मतलब होता है टू डू समथिंग कम्प्लीटली और थॉरली आप उसको कम्प्लीटली कर लो वो ना करो आप जिस तरह ये बिलावल का आ गया था कि नहीं जी हम बात तो मानते हैं कि जी उसको इस्तीफा देना चाहिए लेकिन हम धरने में शामिल नहीं होंगे तो यहाँ पे ये बात करें कि पीपीपी और बिलावल भुटो जरदारी की अगर बात करें एंड अ विजिबल लीडरशिप ऑफ द पी एम एल एन और ये सामने हमें नज़र आ रहे हैं पी की लीडरशिप वो रिलेक्टेंट क्यों है क्योंकि वो क्यों हेजिडेंट क्यों है कि वो मुकम्मल तौर पे क्यों मौलाना का साथ देना नहीं चाहते टू गो द होल हॉग इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं वो कर रहे कि मतलब आप बस मिले जुले रुझान में कहते हैं हाँ जी हम साथ हैं दे रहे हैं साथ लेकिन हमें नज़र नहीं आते वो साथ एंड कमिट लार्ज नंबर ऑफ द सपोर्टर्स टू द सो कॉल्ड आज़ादी मार्च उन्होंने क्यों अपने सपोर्टर्स को क्यों नहीं कमिट किया यानी कि उनको कहा कि आप वो जाए मौलाना के धरने में शामिल हों इवन वैन नवाज शरीफ अपीयर्स टू हैव फुली एंडोस्ड और जो नवाज शरीफ ने कह भी दिया था कि हाँ हम बिल्कुल जाएंगे क्योंकि कहा यह जाता है कि जी ठीक है जो पार्टी है वो नवाज शरीफ के जो नवाज शरीफ का है वही होता है शिबाज शरीफ थोड़ी मतलब बैक सीट पर उस समझा जाता है कि मर्जी जो है नवाज शरीफ की चलती है उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ ने गो हेड दे दिया तो फिर भी क्यों इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को नहीं कहा कि वो मौलाना के साथ धरने में शामिल हों और आगे उसको ज़्यादा उसको फोर्स के साथ इस अपने जो डिमांड्स हैं वो रख सकें दिस रिलेक्टेंस उन्होंने कहा ये वो है रिलेक्टेंस है यानी कि वो नहीं करना चाह रहे अपने लोग इसके धरने में शामिल करना चाह रहे नून वाले और पी पी वाले हैज़ अर्न टू पार्टीज एंड देर लीडरशिप माइनस द हॉस्पिटलाइज नवाज शरीफ कंसिडरेबल और प्रोब्रियम फ्राम द मोर रेडिकल अमंग अपोजिशन एक्टिविस्ट हो बिलीव डेट द टाइम इज़ राइट फॉर अ फाइनल यूनाइटेड पुश उनका ये रिलेक्टेंस जो है इसकी वजह से क्या हुआ है दोनों पार्टीज को क्या सामना करना पड़ा है कंसिडरेबल ओप्रोब्रियम ओप्रोब्रियम में होता है हार्श क्रिटिसिजम और सेंशर तो उनके विलिफिकेशन अब्यूज क्योंकि लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि अब अब क्यों ये इसमें नहीं आ रहे कि एक तरफ जब आप कहते हो कि हाँ जी हम इनके मौक़ की हमायत करते हैं दूसरी तरफ धरने में शामिल नहीं होते उन्होंने कहा ऑल आउट क्यों नहीं जाते इसके साथ मौलाना के साथ फ्राम द मोर रेडिकल अमंग अपोजिशन एक्टिविस्ट हो बिलीव डेट द टाइम इज़ राइट फॉर अ फाइनल यूनाइटेड पुश और उन्होंने कहा उनकी जानब से किन की जानब से तनकीद का सामना है uh, उन लोगों की जानब से अपोजिशन एक्टिविस्ट की जानब से ये समझते हैं कि ये अब बेहतरीन मौका है एक फाइनल यूनाइट पुश का यानी मिल के एक हम अगर थका लगाएं तो हुकूमत गिर जाएगी लेकिन क्या है ये ऐसा कर नहीं रहे बट ऑल इज नॉट वट मीट्स द आई इसकी एक मुहावरा है इसका क्या मतलब है देर इज़ मोर टू दिस दैन मीट्स द आई इसका मतलब यह है यू से देर इज़ मोर टू दिस दैन मीट्स द आई वैन यू थिंक अ सिचुएशन इज नॉट एज सिंपल एज एट सीम्स टू भी उन्हें कहा जब आप तब मुहावरा यूज होता है जब आप ये समझो कि सिचुएशन इतनी सिंपल है नहीं जैसी नज़र आ रही है दिस 
whole uh, iski example in uh, the air this uh, whole business is very puzzling there is lot more to it than meets the eye unka jo nazar aa raha hai wo nahi hai is kafi surat e hal hai wo gambhir hai yahan bhi yahi wo baat kare but all is not what meets the eye yahan bhi bilkul waisa nahi hai ke jaisa hame nazar aa raha hai situation kafi mushkil hai privately some opposition sources point out that the that while both the pvp and pmln wanted amolana to postpone his march by a few months ab isme unhone kaha hai ke opposition sources ye point out kar rahe hain ke pvp aur pmln dono chahte the ke amolana ko ke wo postpone kar de yani multavi kar de apna jo march hai by a few months kuch mahino tak multavi kar de the latter was adamant जब फॉर्मर और लेटर यूज़ होता है तो जो पहले वाला होता है वो फॉर्मर होता है बाद वाला लेटर होता है जिसमें यहाँ पे बात कह रहे हैं बोथ द पी पी एंड पी एम एल एन वॉन्टेड द मौलाना टू पोस्टपोन और बाद में ये कह रहे हैं द लेटर वॉज एडमेंट लेटर बाद में क्या यूज़ हुआ है पी 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 है और फिर पी एम एल एन है तो लेटर वॉज एडमेंट तो यानी पी एम एल एन वॉज एडमेंट और वो एडमेंट थे यानी वो चाहते थे टू गो एहड विद इट ऑन अक्टूबर थर्टी वन यानी पी एम एल एन वाले चाहते थे कोई इकतीस अक्टूबर तक जो है वो जाए इकतीस अक्टूबर को उसके जो उनकी पहले से उन्हें डेट दी हुई है कि जी हम धरदा करेंगे तो उन्होंने कहा वो उसके साथ जाएँ उस डेट के साथ अच्छा अब यहाँ पे एक और थ्योरी ये पेश कर रहे हैं राइटर के इसकी आर्मी चीफ की वो भी ख़त्म हो रही थी एक्सटेंशन भी देनी एक्सटेंशन भी देनी है ये नवंबर तक ही मेरे ख्याल में शायद है इसका तो वो भी उस हवाले से भी दे रहे हैं तो इस वजह से भी शायद इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है आगे इसको पढ़ते हैं व्हाट्स इज हैपनिंग इन नवंबर डेट इज सो क्रूशल ने कहा नवंबर में क्या वजह है कि इतना ये क्रूशल क्यों है डेट ही कुडन पुश बैक द डेट बाय फ्यू मंथ्स के वो कुछ महीने जो है वो इसको पीछे नहीं ले जा सकते थे यानी कि इसको दो चार महीने के लिए डिले नहीं कर सकते थे वन सोर्स आस्ट है रेटोरिकल क्वेश्चन और एक सोर्स ने ये सवाल पूछा था कि रेटोरिकल बिकॉज द सोर्स सीम टू वेल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ द मार्च उनका सोर्स को पता था कि टाइमिंग मार्च ये है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह क्या है इन्होंने आगे बयान किया है परहेप्स इट वॉज अगेंस्ट द बैक ड्रॉप डेट वेल कनेक्टेड टी वी होस्ट हामिद मीर ब्रोक द स्टोरी उन्होंने कहा इन हालात के तनाजुर में जो है यो टी वी होस्ट हामिद मीर ने ये स्टोरी ब्रेक की थी डेट द प्रेजिडेंट हैड साइन द नोटिफिकेशन कि प्रेजिडेंट ने साइन कर दिया किस चीज़ पर नोटिफिकेशन पे ऑफ द एक्सटेंशन इन द टेन ऑफ द आर्मी चीफ किस चीज़ पर साइन कर दिया कि आर्मी चीफ की वो मुदत मुलाजमत है उसमें तोसी पे साइन कर दिया हुई द नॉर्मल कोर्स वुड हैव रिटायर्ड एट द एंड ऑफ दिस मंथ और क्योंकि उसकी जो रिटायरमेंट आर्मी चीफ की वो ख़त्म हो रही थी इस महीने के आखिर में फ्रेंकली विद सो मनी मैनिफेस्टेशन ऑफ द आर्मी चीफ एंड दी प्राइम मिनिस्टर बिंग ऑन द सेम पेज उन्होंने कहा हमने तीन दफ़ा ये बात सुनी है कि जी आर्मी चीफ और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेम पेज पर कोई इख्लाफ नहीं है इंक्लूडिंग द आर्मी स्पोक्स मैन लेटेस्ट स्टेटमेंट और इसमें वो भी शामिल है यो आर्मी स्पोक्स मैन की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव उन्होंने कहा यह मुश्किल है बिलीव करना डेट दिस वॉज सम हो एन इशू और तो हम नहीं समझते कि ये कोई इशू होना था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मौलाना धरना करते ना करते स्पेशली वन डेट कुड भी एक्सप्लॉटेड पोलिटिकली तो उन्होंने कहा ये एक, एक बस थ्योरी उन्होंने बयान किया है कि ये वजह इसमें हम कह सकते हैं कि मौलाना ने शायद वो नहीं किया था डिले नहीं किया था लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह वो कहा जाता है बार बार के दोनों सेम पेज में तो इसमें कह रहे हैं कि ये वजह नहीं हो सकती कि इसको किया लेकिन खैर मौलाना ने इसी वजह से वो अपना किया है कि एंड में वो आ जाएगा ख़त्म हो रही है मुलाजमत उससे पहले जो है वो मैं कर लूँ शामिल हो जाऊँ बट इन दी लैंड ऑफ द प्योर पोलिटिकल पंडिट्री इज़ एक्सरसाइज एट द वेरी लीस्ट इज हाउ ओवर यू एनालाइज गिवन सिचुएशन देर आर मिलियन अंडर क्रंस एंड अदर फैक्टर्स डेट यू आर टोटली ओबलिवियस टू उन्होंने कहा पोजिशन को जिस तरह भी एनालाइज करो जिस तरह वो कह रहे मैंने आपको बताया कि मुख्तु तरीक़ों से आप एनालाइज कर सकते हो सकता है ये हो ये हो तो साथ उन्होंने पोजिशन रख दी हैं कि अभी उसकी मुदत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी तो उस वजह से जाके फिर मौलाना ने जो है वो कहा कि नहीं मैंने इकतीस अक्टूबर वाला जो टाइम दिया हुआ है टाइम लिमिट उससे मैंने पीछे नहीं जाना तो उन्होंने कहा हम क्या सराइयाँ काफ़ी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता तो हमें एग्जैक्ट सूरत हाल नहीं पता हम सिर्फ कह ही सकते हैं कि भाई ये वजह हो सकती है या ये वजह हो सकती है फिर आगे कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि आई सस्पेक्ट द पी पी एंड द सेक्शन ऑफ द पी एम एल एन वॉन्टेड टू पोस्टपोन एनी एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट सो मैटर्स वर नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाई द प्रोटेस्ट को इंसाइडिंग विद आर्मी चीफ एक्चुअल एक्सटेंशन विच हैड अर्लियर बिन अनाउंस बाई द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा राइटर ये कह रहे हैं कि पी 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 एंड और जो सेक्शन था पी एम एल एन का वो चाहते थे कि ये पोस्टपोन हो जाए एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट सो मैटर्स वर नॉट कॉम्प्लिकेटेड ताकि जो हालात हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हों बाई द प्रोटेस्ट ताकि क्योंकि देखें प्रोटेस्ट वगैरह हो जाएगा को इनसाइड हो जाएगा उसके साथ किस के साथ
वो बात कहने को मिल जाए कि जी हम इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं तो इसलिए वो पी एम वाले और यो पी 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 वाले वो चाह रहे थे कि अभी जो है मौलाना धरना ना दें ताकि हालात वगैरह ना बिगड़ें क्योंकि हालात वगैरह बिगड़ें फिर तो सीधा सीधा वो हो जाता है कि जी आर्मी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाती है कि हाँ जी इसको आ, वो दे दें और हालात तक आदा कर रहे हैं कि इसको एक्सटेंशन दे दें तो उन्होंने कहा तो इसलिए वो लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई बदमस्की वगैरह हो चीज़ें हो इसको पोस्टपोन कर दें लेकिन खैर मौलाना ने कहा कि नहीं मैंने इकतीस अक्टूबर को कहा है तो इकतीस अक्टूबर को ही धरना होगा They both uh, may have felt uh, it would be better strategy to have matters alone till there was no room left for doubt, or they both may have felt. उन दोनों ने सोचा होगा it would be better strategy or ये better strategy है एक मतेमली है to leave matters alone till there was no room left for doubt, no ambiguity about who their real target was. Of course, many hardline activists take issue with the strategy and point to the shrinking space that they blame on a policy of appeasement. और इन्होंने कहा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट पे भी बात करें दूसरे को खुश करने पे भी बात करें दे कि कोई एम्बिगटी वगैरह ना रह जाए कि क्या टारगेट है क्या चीज़ें हैं तो ये बस इसमें इन्होंने बात की है क्या सिराइयाँ हो रही हैं कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं तो बाकी ये कह रहे हैं कि हम उससे बिल्कुल इश्योरेंस के साथ कुछ नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ये ये वजूहत हैं कि जिसकी वजह से मौलाना ने धरने को कैंसिल नहीं किया दे कुड लाइकली बी मोर क्लियरिटी आफ्टर यू हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस लाइन्स ऑन संडे वन द डेड लाइन सेट बाई जे यू एफ चीफ एक्सपायर्स क्योंकि आज का एडिटोरियल होने का आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि संडे को ये क्योंकि आज डेड लाइन ख़त्म हो रही है इसकी फजल रहमान की जिसने कहा था कि जी इस्तीफ़ा दे दें तो एज फॉर नाउ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग अनहेपीनेस विद इन इंस्टीट्यूशन ड्यू टू द कश्मीर पॉलिसी द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड अदर ड्राइवर्स ऑफ द इस्लामाबाद स्टैंड ऑफ और यहाँ पर बात ये भी कर रहे हैं कि स्पेकुलेशन uh, यहाँ पे चल रही है कि अनहैप्पीनेस विद इन इंस्टीट्यूशन ड्यू टू कश्मीर पॉलिसी के इंस्टीट्यूशन आर्मी की बात हो रही है कि वो खुश नहीं है किस हवाले से कश्मीर पॉलिसी के हवाले से द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के हवाले से एंड अदर ड्राइवर्स ऑफ द इस्लामाबाद स्टैंड ऑफ और जितने भी दूसरे महरक हैं ये इस्लामाबाद धरने के हवाले से तो वहाँ पर जो है वो uh, ज़्यादा खुश नहीं है कौन ये लेकिन ये क्या है ये भी सारी वो चीज़ें हैं स्पेकुलेशन ही चल रहे हैं कि आर्मी खुश नहीं है एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी उनकी मुदत मुलाजमत ख़त्म हो रही थी तो ये ये चीज़ें हो सकती थी इस वजह से उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया फिर साथ बात कर रहे हैं कि जी एक पेज पे थे सिविल और हमारे पास मिलिट्री रूलर्स और ये मतलब आर्मी चीफ और इमरान खान वो एक पेज पर पे है फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी वो खुश नहीं है स्पेकुलेशन ये चल रही है कि जी आर्मी वाले खुश नहीं हैं इमरान खान से तो उन्होंने कहा ये सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं वट इज़ इन द पब्लिक डोमेन इज डेट द मौलाना हैज़ असम्बल ह्यूज इनफ क्राउड उन्होंने कहा ये इन सारी बातों के कतन नज़र क्या सराइयों के कतन नज़र मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है पब्लिक में कि मौलाना काफ़ी बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं और विच टू वारंट सीरियस अटेंशन और हमें अब उनको एक सीरियस लेना पड़ेगा सम वन और दर विल हैव टू इंगेज विद हिम एज कमिटेड Cadres in tens of thousands are not going to disperse even by the use of force. उन्हें कहा लोगों को क्या है उनके साथ मुजाकरात करने ही पड़ेंगे क्योंकि जब tens of thousands के दरमियान ये लोग आ गए हैं तो आप उनको डिस्पर्स यानी मुंतशिर नहीं कर सकते इवन फोर्स इस्तेमाल करने के बाद भी इन फैक्ट एनी यूज़ ऑफ फोर्स वुड भी अटली फुलिश उन्हें कहा अगर कोई फोर्स भी इस्तेमाल की गई तो बिल्कुल अहमकाना फैसला होगा दैट वुड एक्सरबेट एक्सरबेट होता है बढ़ा देना क्या चीज़ बढ़ा देना रादर दैन डिफ्यूज द क्राइसिस उन्हें कहा ये ये क्राइसिस है उसको बढ़ा देगा बजाय इसके काम करने के फॉर नाउ एट लीस्ट उन्हें कहा अभी क्या है मौलाना फजल रमान सीम्स टू बी ब्लरी माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू बज एन इंच उन्हें कहा वो एक इंच भी बज एन इंच एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहते अपने मौके पर कायम है एट द सेम टाइम हीज कीपिंग हिज कार्ड क्लोज टू हिज चेस्ट और इसका मतलब होता है कि वो अभी बिल्कुल खुल के अपनी स्ट्रेटजी नहीं बता रहे हिज कीपिंग हिज कार्ड क्लोज टू हिज चेस्ट इंक्लूडिंग एनी स्ट्रेटी डेट हैज बिन प्लान और वो अपनी स्ट्रेटजी भी नहीं बता रहे उन्होंने प्लान की हुई है कि इसके बारे में ही और अदर लीडर्स सेंट्रल टू द प्रोटेस्ट आर अरेस्टेड और उन्होंने ये भी स्ट्रेटजी नहीं बताई हमत अमली नहीं बताई कि अगर उन्हें या उनके दूसरे जो है सरकरदा रहनुमा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी आफ्टर बींग मार्जनलाइज इलेक्ट्रली इन टू थाउजेंड एटीन उन्हें कहा यहाँ पर जब इनको शिकस्त हो गई थी फजल रहमान को तो मेन स्ट्रीम से हट गए थे एक आप कह लें कि जी साइड पर चले गए थे कोई इनकी मतलब अहमियत नहीं रह गई थी मार्जनलाइज हो गए थे विच ही सेज वर्ड और उन्हें कहा उस 
بعد اس کی حیثیت بالکل مولانا کی ختم ہو گئی تھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد لیکن مولانا کا کہنا تھا کہ وہ الیکشنز رکڈ ہیں یعنی کہ دھاندلی شدہ ہیں مولانا ہیز آلریڈی ڈیمانسٹریٹڈ ہی از اے اسٹریٹ پالیٹیشین انہوں نے کہا مولانا یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسٹریٹ پالیٹیشین ہے کافی آپ اسے کہہ لیں زیرک پالیٹیشین ہے سیاست دان ہے کین آبزرورز ان سدن کے پی سے ہز پاورز بیس از دیئر از آلریڈی چارجڈ اپ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا بہترین موقع مل گیا اس کو مولانا کو اس دھرنے سے ان کی کے پی میں جو بیس ہے پاور بیس ہے وہ آلریڈی چارجڈ اپ ہے یعنی کہ وہ بالکل ساتھ ہیں مولانا کے اینڈ ہی مے ہیو ریوائوڈ ہز پولیٹیکل فارچونس انہوں نے کہا وہ اپنی جو وہ تھی آپ کہہ لیں وہ بالکل سیاسی طور پہ ختم ہو گئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں تو اب اس کی وجہ سے یہ واپس ان کی انٹری ہوئی ہے اور ہم اہمیت سے ان کی انکار نہیں کر سکتے واٹ ایور ویل سی اچیو انہوں نے کہا یو بھی وہ اچیو کریں اس دھرنے سے فرام ہز پرسپیکٹو ہی ہیز ون دی بیٹل فار ریلیونس لیکن وہ ون دی بیٹل فار ریلیونس کے واقعی وہ بھی پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہے ان کی ریل اور وہ ان کی اہمیت ہے ان کا یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اینی ون ہو روٹ ایم آف روٹ ایم آف ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ کہہ دو کہ نہیں بھی اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے انہیں کہ جن لوگوں نے کہنا شروع کر دیے تھے کہ بالکل بیکار ہے ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے ایز اے پولیٹیشین سیاستدان کے طور پہ اینڈ تھاٹ ہز کیریئر واز اوور ول ناؤ بی ڈسکارڈنگ ڈیٹ اسکرپٹ اینڈ رولنگ اٹ ان ٹو اے بن باؤنڈ بال انہوں نے کہا اب وہ بالکل جس نے یہ کہا تھا تو وہ بالکل ہی ڈسکارڈنگ ڈیٹ اسکرپٹ یعنی کہ بالکل اس کو وہ اپنی بات سے ہٹنا پڑے گا کیونکہ اب واقعی اس کا پاکستانی سیاست میں رول ہو چکا ہے مولانا کا ادر ایلیمنٹس آف دا آزادی مارچ کالنڈر میں ویل سرفیس اف سم آف دا اسپوز انڈر کرنٹس کیم ان ٹو اوپن پلے ایز وی گو الانگ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے جو ہم سوال اور یہ کالنڈرم کو ہوتا ہے کہ ڈفیکلٹ سچویشن ہو سوال ہو تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جہاں یہاں پہ جس طرح نے کیا سے رہیاں کی تھیں انہیں ان میں سے کوئی بھی بات ہو جائے اور کم ان ٹو اوپن پلے یعنی کہ وہ سامنے آ کے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو اور بھی اس میں کیا ہو سکتا ہے اور بھی ہم ایسے چیزیں دیکھنے میں مل سکتی ہیں کہ جتنی بھی ہم یہ اسپیکولیشن ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بات ٹھیک ہو گئی تو ایز یو اسپیک اٹ اپیئرز ڈا پالیٹکس آف دا تھانا انیشیٹیڈ ان ٹو تھاؤزینڈ سٹن فالوڈ بائی دا پی ٹی آئی ڈی چوک پروٹیسٹ اینڈ دا طریقے لبیک پاکستان لاک ڈاؤن اور سیمس ٹو ہیو کم فل سرکل ٹو ہاٹ اٹس کریٹرز انہوں نے کہا جس طرح اگر ہم ابھی بات کریں تو جس طرح جو دھرنے کی سیاست شروع ہوئی تھی انیشیٹیڈ یعنی کہاں پہ اسٹارٹ ہوئی تھی دو ہزار تیرہ میں جہاں طاہر القادری کا دھرنا ہوا تھا اور فالوڈ بائی پی ٹی آئی ڈی چوک پروٹیسٹ اور وہاں پہ پھر پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد طریقے لبیک پاکستان لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ناؤ سیمس ٹو ہیو کم فل سرکل ٹو ہاٹ اٹس کریٹرز فل سرکل کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا ٹو ہانڈریڈ کریٹرز یعنی انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی نے اسٹارٹ کیا تھا واپس یہ فل سرکل پہ آ کے اب انہیں کو یہ اس کا اب ریسیونگ اینڈ پہ آ چکے ہیں پی ٹی آئی والے شروع میں جب انہوں نے خود دیا تھا اور اب یہ ریسیونگ اینڈ پہ آ چکے ہیں اف نتھنگ ایلس دس میکس می چکل انہوں نے کہا کچھ نہیں تو یہ مجھے چکل ہوتا ہے آپ مسکراہٹ آ جائے آپ ہنسی آ جائے آ جائے آپ کسی چیز پہ نے کہا اور کچھ نہیں تو یہ فل سرکل پہ پی ٹی آئی سے بات شروع ہوئی تھی اور واپس پی ٹی آئی پہ آ گئی اور اس بات پہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے یہ ایسا کہنا تھا رائٹر کا اور یہ ہمارے آج کا ایڈیٹوریل تھا اس کے علاوہ آپ جو ہے ٹیلی گرام پہ میرا چینل جو ہے وہ آپ لائک کر سکتے ہیں جہاں پہ میں آپ کو اس کی وہ کیبری شیٹ کی پی ڈی ایف بھی دے دوں گا ڈان نیوز ایڈیٹوریل کے نام ایڈیٹوریلس کے نام سے اور اس کے علاوہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ آباد